Hallo Freunde der hohen Kochkunst, diesmal im Wohnmobil. Ja, hier ist wieder euer, Her euer Herd. <lacht> euer Held von Farbenfroh 60 Plus. Am Herd stehen wir natürlich ein bisschen später. Ja, heute aus dem Wohnmobil. Es ist alles ein bisschen minimalistischer. Und vorneweg möchte ich euch nur sagen, wenn ihr hier so Geräusche hört. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in Heidelberg auf einem wunderbaren Platz. Aber leider wird dort ein Baum gefällt und da ein Haus abgerissen. Also wenn es hier mal ein bisschen lauter ist, müsst ihr euch nicht wundern. Wir wollen heute ein hähnchen machen. hähnchen wie gesagt, alles ein bisschen auf kleinerem Platz. Deshalb ist es heute ein bisschen anders. Und du brauchst und dieses, meine Hilfe. Ich brauche die Hilfe von meiner lieben Karin von Farbenfroh 60 Plus. Und ähm, wir machen diese Soße jetzt fürs hähnchen -Rucola. Und dazu kann man schön entweder ein Reis essen oder Nudeln. Oder auch Kartoffeln. Kleinen Moment, ich muss mal husten. Ja, lieber Held, hast zu Hause deine passende Schürze vergessen, ne? Ja, ich habe die leider vergessen. Wollte mir auch noch irgendwo eine andere Schürze kaufen, aber ich habe keine Schürze gekriegt. Und deshalb bin ich heute hier der Eulerich. <lacht> <lacht> ja. Ganz schicki sehe ich heute aus. Ja. Ne? Richtig süß. Und kann bloß meinen Kopf nicht so weit drehen wie eine Eule. Ähm, deshalb fangen wir jetzt mal hier an. Okay, also wir haben hier schon ein bisschen was hingestellt, aber das ist nicht alles, was man zum hähnchen Rucola braucht. Ne? Genau. Was haben wir denn jetzt hier, was wir alles schnibbeln müssen? Wir haben einmal hähnchen Innenfilet. Innen ja. Dann haben wir eine rote Zwiebel, eine große. Eine, na, was ist das? Knoblauchzehe. Knob Knoblauchzehe. Eine Zucchini, Rucola. Und dann zum Würzen. Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Aber das ist nicht alles, ne, was man dafür braucht. Sahne brauchen wir noch. Gemüsebrühepulver. Gemüsebrühepulver. Und, und, ja, ich glaube, das war's. ach, und wir werden Nudeln essen. Die kochen ja. wir aber frisch dazu. Wir essen Nudeln. Wir werden jetzt anfangen zu schnippeln. Ja? Und dann zeigen wir euch so zwischendurch mal ein bisschen was. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, dann fangen wir an. Mit was fängst du an? Ich fange an mit der... Mit der Zwiebel. Zwiebel. Ja, Damit genau. du weinst und nicht ich. <lacht> und ich werde den Rucola hacken. Ja. Kamerafrau AD, ich muss Küchenmamsel jetzt sein. Wir haben jetzt alles geschnippelt. Schön klein alles hier. Zwiebeln und Knoblauch. Unser Hähnchen. Was ist denn auf dem Hähnchen drauf? Ne? Wir haben es schon gewürzt. Ja, das ist schon gewürzt mit Salz und Pfeffer. Mhm. Ne? Dann haben wir Zucchini. Und Rucola klein gehackt. Mhm. Jetzt gehen wir dann an den Herd, wir werden einen Topf nehmen und äh, mit einem Esslöffel Oliven, ja, Oliven übernehmen wir. Und dann werden wir das alles schön andünsten und dann geht es weiter. Übrigens, die ganzen Zutaten äh, sind natürlich wie immer unten in der Infobox. Infobox. Alles klar, ihr Lieben. So. Also, dann erhebe dich, du müder Geist. Genau, mir brennen ein bisschen die Augen. <lacht> ich habe nicht Zwiebeln geschnitten, mir brennen sie auch. Ich bin so traurig. Warum bist du traurig? Weil die Farbenfroh 60 plus manchmal so frech zu mir ist. <lacht> ja, ist er. Aber dafür stimmt der Kreislauf, ne? Aber richtig. <lacht> ja, jetzt stehen wir hier an unserem tollen Herd. Hier drei Flammen, ne? Ganz wichtig, immer erst Fenster aufmachen, damit alles schön rausziehen kann. Sonst ist natürlich die ganze Bude, die, die stimmt denn hier und das wollen wir ja nicht. Ja, jetzt habe ich einen Topf aufgesetzt mit Olivenöl, einen guten Löffel Olivenöl. Als erstes werden wir... Was guckst du denn? Ich wollte gucken, ich dachte, du hättest gar nicht den Herd jetzt angemacht. Die, 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 denkt schon, die, die denkt schon wieder, ich bin ein bisschen doof. Aber du weißt, wo die steht, wa? Ja, im Stall. Natürlich Was ist ich denn dahinter dir für eine Unterschrift? Das ist von der lieben Zenia, mhm. von der Prinzessin von und zu. Die hat nämlich schon bei uns dort hinten übernachtet, aber nicht in der Mitte, alleine. <lacht> so, zuerst Hähnchenbrust. Ja, ja das, das dauert jetzt, du musst die Flamme ein bisschen höher machen, glaube ich. Die ist voll Könnte Pulle. sein? Ja, guck mal nach. Da ist nämlich keine Flamme drin. Ich wusste es. Haben wir jetzt kein Gas mehr? Jetzt haben wir mehr. kein Gas mehr. <lacht> Pause. Ja, das sind die kleinen Querelen im Wohnmobil. Da haben wir plötzlich kein 
Gras mehr. Und die Kamerafrau kann jetzt mal vor die Kamera kommen. Ja, ich habe das nämlich gesehen denke, hä, äh, da ist doch gar keine Flamme an. Aber kein Problem, der große Held, der wird jetzt die Gasflaschen wechseln. Und dann können wir weiter kochen und dann verschwinde ich auch gleich wieder hinter der Kamera. Tschüss. Da ist er wieder. <lacht> der Held. Ehrlich, was hm? der alles macht, du gerade schnell mal umgezogen, Schlosserklamotten an, Gas gewechselt. <lacht> Hände gewaschen. Hände gewaschen, natürlich. Und jetzt? Und jetzt haben geht's. wir jetzt Flamme. Jetzt haben wir Flamme. Jetzt, haben wir Flamme. jetzt geht's hier auch essen. los, Leute. Ich sehe das ja. hier. Ja, ah, mal. Ah. Also, erst wird das, yes, wird das gewürzte Hähnchen. Brust in Filet. Hähnchen in Filet. Hähnchen in Filet. Genau. Ein bisschen anschmoren. Mm. Also, Leute, wir kochen ja hier genauso wie zu Hause auch. Das alles, wie gesagt, ein bisschen beengt dann, ein bisschen kleiner. Aber wir wollen natürlich, auch wenn wir im Urlaub sind, wollen wir natürlich unsere eigene Kost genießen. Und daran wollen wir euch auch ein bisschen teilhaben lassen. Ne? Mhm. Denn essen gehen, wir gehen auch ab und an mal essen. Aber <lacht> mein, meine Farmfrau 60 plus, meine Karin, die hat ein Emner Matches Filet gegessen. Das konnte man nicht essen. So ein paar Salzen war das. Ne? Da haben wir dann der Bedienung auch gleich Bescheid gesagt. Und der Koch hat sofort den ganzen Fisch aus der Lake genommen, weil den konnte man wirklich nicht genießen. Aber ich habe Lachs gegessen auf Rösten. Oh, war das lecker. Das war wirklich lecker. Ja, wir gehen schon zwischendurch mal essen, wenn wir hier in Regionen sind, wo es anderes Essen gibt. Aber wir lieben unsere eigene Küche und die muss immer schnell gehen. Ne? Ja, genau. Gut, heute ist nicht so schönes Wetter, da wäre es egal. Und jetzt machst du Zwiebeln und jetzt Knoblauch knie dazu. Kniebeln. <lacht> Zwiebeln die, und Knoblauch. Die Kniebeln dazu. Ja. Oh, ich, ich sag's ja immer wieder. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Aber Geruchsfernsehen oder Geruchsvideo wäre schon richtig cool. So, das werden wir jetzt ein bisschen andünsten, dass es schön glasig wird. Und dann löschen wir das mit Gemüsebrühe. Guck mal, die haben wir hier schon fertig gemacht. Nee, Moment. Erst kommt noch. Ach ja, die ist ruhig. Mann, der Teig jetzt beinahe vergessen. Ja. Ich Ach, bin ist er wieder aufgeregt heute. Bin ich bin froh, dass ich hinter der Kamera stehe und aufpasse. Ja, ja. Mm, ich meine, was wäre ich ohne meine Farm Pro 60 Plus verloren? Verloren wäre ich. Aber. Ihr hättet ja nicht so viel Unterhaltung, wie ihr sie jetzt hier habt. Ne? So. Also wenn, wenn wir euch unterhalten. Wenn wir euch nicht unterhalten, naja, dann, dann. Haben wir, wisst ihr ja, ne? Da fällt ja ab, ne? <lacht> Hast du eigentlich schon immer gerne gekocht? Ich habe schon immer gerne gekocht. Auch als Kind schon? Äh, ja, habe ich auch. Ja? Ich habe schon Sachen gemacht. Äh, <lacht> ich habe mal... Ich habe mal als Kind zu Weihnachten, da haben meine Eltern gefeiert, wie verrückt. Und die Weihnachtsgans, die war schon da. Und dann haben meine Eltern ganz lange geschlafen und mir war langweilig. Und da habe ich dann die Gans genommen und habe die in den Ofen gestellt. So wie sie war. <lacht> Doch, ich glaube, ich habe ein bisschen Salz und Pfeffer ran gemacht, aber das war es dann auch. Äh, meine Eltern waren da nicht so begeistert. Was habt ihr dann gegessen? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich mich an diese Gans angemacht habe und dachte so bei mir, naja, richtig Spaß macht Gänsebraten nicht. Hast du nicht auch mal was anderes gekocht, was in die Luft geflogen ist? Gekocht? Nee, das war nicht kochen. Ach so, das war, das war ein, ein chemisches Experiment? Das war, ja, ja, das war ein chemisches Experiment. Erzähle ich euch gleich, warte, ich muss das erstmal gleich hier ablöschen. Ja. Mit der Gemüsebrühe. Mit der Gemüsebrühe und dann haben wir nämlich ein bisschen Zeit. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte. <lacht> Leute, ich habe die noch wie heute im Kopf und muss immer wieder darüber lachen. Ja, wenn es nicht ganz reicht, kann man auch ein bisschen mehr machen. Ja. Es kommt immer darauf an, wie viel Soße ihr haben wollt. 
Und die kann man sicherlich zum Schluss auch andicken dann, ne? Ja, natürlich. Hm. Würdest du jetzt noch mal nach, ja, ne? Nee, noch nicht. Ach, erst Ich mache nachher noch die Sahne ran. Und ja. wenn die Sahne ran ist, dann wird es abgeschmeckt. Und zum Schluss geben wir dann den Rucola drunter. Und der Rucola hat ja ordentlich Würze, ne? Genau, genau. Also so. dann erst würzen. Ich glaube, da kann noch ein kleiner Schuss. Ja, machen wir noch ein bisschen nach. Aber ich mache das mal ein bisschen runter. Um, jetzt will ich euch erst erzählen. Warte. Ja, Leute, Deckel haben wir drauf gemacht. Jetzt kann es ein bisschen köcheln. Und in der Zwischenzeit... <lacht> ich muss schon lachen. <lacht> in der Zwischenzeit werde ich euch eine Geschichte erzählen. Äh, ich war, glaube ich, 14 oder 15. Und wir hatten in der Schule, im Chemieunterricht, haben wir Kaliumpermanganat durchgenommen oder über Mangan saures Kali sagt man ja auch dazu. Die, ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch benutzt wird. Die ein bisschen Älteren, die werden wissen, dass wir den Kindern damit einen großen Gefallen haben, wenn die so wund waren, dann haben wir die in so ein Bad gepackt ne? äh, mit Wasser, dieses über Mangan saure Kali rein oder Kali und Permanganat. Dann wurde das ganz lila und dann wurde der Po da drin gewaschen und dann, <lacht> dann war das wieder in Ordnung. So. Das wird nur mal so nebenbei, wofür man das noch benutzen kann. Man kann damit natürlich auch chemische Experimente machen. Ne? Das haben wir in der Schule gemacht. Und zwar nimmt man ein Reagenzglas, füllt ein bisschen von diesen Krümeln da rein, ne? erhitzt das über einen kleinen Bunsenbrenner ne? und dann erzeugt man reinen Sauerstoff. Wie weiß man aber, dass da jetzt Sauerstoff entstanden ist? Indem man ein Streichitz nimmt, anzündet, wieder auspustet und reinstecken und dann ent, entflammt dieser diese Streichels, dieses das Streichels, der Streichels, der Streichels, der Streichels, der entflammt dann wieder und dann weiß man, man hat reinen Sauerstoff hergestellt. Achim, ja, hat sich schon gefreut, aus der Schule gekommen, ab in die Apotheke. Äh, Karl und Permanganat hatten wir zu Hause, ab in die Apotheke, ein kleines Reagenzglas besorgt ja, und nach Hause und dann saß mein Vater in der Küche neben dem Herd. Die Küche war relativ klein. Da war hier so der Herd, hier war der Tisch mit dem Stuhl und da saß mein Vater und hat Zeitung gelesen. So, und dann habe ich mein Reagenzglas genommen, habe da ein bisschen Kalium per Manganat reingefüllt und ähm, habe das, wir hatten einen Gasherd, dann habe ich dies so über den Gasherd gehalten ne? und dann wollte ich testen, ob da nun reiner Sauerstoff entstanden ist. Ja, Achim hat einen Streichels angemacht, hat ihn vergessen auszupusten. <lacht> hat das in das Reagenzglas reingemacht. Buff, es hat ein Knall gegeben. Mein Vater ist beinahe vom Stuhl gefallen und hat da ist bist du blöd? Wie sah denn die Küche aus? Erstmal muss ich sagen, da ist der legendäre Spruch von meinem Vater entstanden. Umso älter wirst du, umso dämlicher wirst du. Die Küche sah aus. Ach, dieses Reagenzglas so natürlich in tausend Teilen. War die blau? Die Pum, eigentlich egal. Der Schreck von meinem Vater, der war so herrlich. Das war die Geschichte zum Karl und Pamanganat. So. Und später. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier weitermachen. In der Zwischenzeit haben wir schon mal die Nudeln gekocht. Zucchini ist jetzt weich. Sind die alle für uns? Ja, na klar. Die Nudeln? Nein, die Nudeln sind natürlich nicht alle für uns. Da haben wir gleich noch für den Hund mitgekocht, weil der frisst nämlich sehr gerne Nudeln. Mhm. Ja. So, jetzt machen wir hier ein bisschen runter. Darf ich mal gucken? Ja, bitte. Ja, okay. Na? Und jetzt? So, jetzt kommt Sahne rein. Ja, nach Geschmack. Ne? Nach Geschmack, nicht so sehr viel. Ah, oh, guck mal, das fängt ja schon an toll auszusehen. Noch ein klein bisschen, ne? Machen wir noch rein. So, ich denke, das reicht. Und jetzt? Und jetzt kommt Rucola. Mmh, der gehackte, von mir gehackte Rucola. Ja. Mach nicht gleich alles Nein, rein, ich weiß machen nicht. Wir doch nicht. Du sollst nicht mal dazwischen quatschen. Ich habe mich doch daran beteiligt, aber du stehst ja auch vor dem Essen ja. wie so eine Wand. Ja, es ist eben hier nicht anders. 
Ich kann ja auch nichts dafür. Oh, guck mal, das sieht das so lecker gut, aus, Leute. So, so wenn es jetzt, jetzt zu dünn ist, was machst du dann? Jetzt kommen erst die jetzt Nudeln rein, ne? Fängt die schon wieder an. Nein, jetzt werden wir erstmal ein bisschen versuchen äh, abzuschmecken. Wir, vor allem wir. Dann, ja, ich natürlich. Hm. Oh, Leute, das Abschmatzen war das jetzt gerade. Hm. Das schmeckt lecker. Ja? Wir werden das aber noch ein bisschen andicken. Hm. Was hast du da für? Was nimmst du da? Oh, ganz normal. Kartoffelmehl, bisschen Wasser mhm. und dann einfach dazu gießen. Nicht gleich alles auf einmal. Mhm. Ja, guck mal. Ich kann Dies, nicht gucken, dein Ellbogen ist davor. Das wird. Leute, das wird. Mhm, aber es mhm. riecht gut. So, so und, und jetzt machen wir. Zum Schluss. One Pot nennt sich das One jetzt gleich. Pot, alles in einem Pot. Jetzt guck mal, jetzt schön mit den Händen. Ne? Die Hände sind natürlich gewaschen. Jetzt fangen wir an, hier die Nudeln reinzumachen. Lass welche für den Hund. Ja. So. Schaut mal. Mm. Mm. Ein paar Nudeln können wir, glaube ich, noch reinmachen. Ne? Mm, ich glaube auch. Ja. Mm. Für den Hund bleibt schon was übrig. Wehe, der Hund kriegt keine Nudel. Mm. So, das sieht sehr lecker aus. Und Guck jetzt kommt mal. es gleich auf diese Teller hier. Ja. Aber es ist alles sehr eng. Und ich habe mich noch bemüht, mit dem restlichen Rucola habe ich noch einen Rucola, Tomaten, rote Zwiebelsalat gemacht. Den teilen wir uns noch. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Balsamico-Essig und ähm, ja, Olivenöl. Das, weil bei uns nichts weggeworfen wird, ne? Niemals. Also wir versuchen es zumindest. Klar gibt es manchmal Sachen, da das geht es halt nicht anders. Aber in der Regel wird bei uns nichts weggeschmissen. Und frisch gekocht, ne? Frisch gekocht, so Leute. Das ist jetzt fertig. Jetzt lassen wir das noch ein ganz klein bisschen ziehen, damit die Nudeln auch warm werden. Und dann tun wir auf und dann zeigen wir euch die fertigen Teller. So Leute. Platz ist in der kleinsten Hütte. Das ist unser hähnchen -Rucola. Mit Nudeln und den Salat mm. teilen wir uns. Lecker, leicht und ratzfatz fertig. Also es riecht so lecker, wie es aussieht. Und mit Sicherheit schmeckt es noch viel leckerer, wie Zu es aussieht. <lacht> Zutaten sind in der Infobox. Zutaten sind in der Infobox. Macht's nach, macht's besser. Ja. Ansonsten, ihr wisst Bescheid. Ne? Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Auch abonnieren würde uns sehr, sehr freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, weitergehen. Und tschüss. tschüss.